comme une rosée qui a été formée dans les ténèbres de la nuit. Elle a subi les intempéries du temps. Mais la voilà qui crie. Est-ce qu'elle a vu le soleil qui se lève Et elle sait qu'avec la venue du soleil, son départ est imminent. Ô oh soleil, brille, brille, brille. Aiguillant de la mort, Jésus t'avait vaincu. Golgotha, il m'a fait aussi vainqueur. Oui, en Jésus seul, la mort est Bless the speakers, Lord. Bless the speakers, Lord. 
Je suis né le 1er décembre 1980 à Lodja. Je suis né le 1er décembre 1980 à Lodja. Son père s'appelait Gilles Omoné. Il s'appelle Maman Mato Eadi. Je le vivant. And his mother's name is Maman Mato Eadi. She's still alive. Le frère fut né dans une famille de 11 enfants. Brother Pedro was born in a family of 11 children. Dont il est le cadet. And he was the last born. Neuf sont déjà partis. Nine were there, or died already, they deceased already. Il est le dixième. And he's the tenth who follows, that's followed. Il a laissé sa grande sœur, l'unique grande sœur qui est vivante, il a quitté ça. And the only member, family member who's alive is his big sister. She's still in Kinshasa, in Congo. Il est le père de cinq enfants, dont quatre garçons et une seule fille, dont il n'a pas vu. He's the father of five children, four boys, and one girl that he didn't see. Comment il vit, mon frère, avec nous, nous avons souffert ensemble avec lui. He was a good brother. We suffered together. Je suis au Mexique, au Mexico, jusqu'à à notre arrivée ici à Portland. Until we arrived here in Portland, he had made his journey only with his two children that we can see here today. And his journey, he traveled only with his two children that we can see here today. Par tout pour faire jour et il était toujours à côté. And everywhere he went, he was with his children. Arrivé ici. Nous sommes rencontrés avec notre église, avec notre pasteur bien nommé le pasteur Mutombo. Et once we got here, we reached here, we start coming here in this church and we met our pastor Mutombo. Nous communions dans cette église ici, nous asseyons souvent là-bas. And we came, we came all the time in this church, and then this place was over there. We used to sit back there. Vraiment, nous remercions toute la communauté qui ont été derrière nous durant toute la période que le frère Gilles et Gilles étaient malades. Nous remercions vraiment principalement le pasteur et la maman. And we want to give a special thank to the pastor and his wife. Nous remercions toutes frères et tous ceux qui étaient avec nous à tour de rôle. Vraiment, si c'était pour la présence, les frères ne devraient pas partir. And we want to thank all the brothers and sisters that were with us because if it was only for their presence, our brother wouldn't be with us. A chaque, après 8 heures du temps, on échangeait avec de prières, vraiment. Les frères étaient soutenus, mais il y a beaucoup de frères qui étaient venus avec nous. We were with him every 8 hours, like a shift. He was really supportive of our church. By the will of the Lord, wanted him to departure. Nous remercions toute la communauté scolaire pour les deux enfants qui ont été tous nos prédicateurs. And we want to also thank the school community that supported the children. They've always been with them everywhere. Aujourd'hui, c'est lui, demain, c'est nous. Today, that's him, but tomorrow it might be our turn. Merci beaucoup. Thank you so much. L'orateur qui viendra maintenant, c'est le docteur Elisabeth. It's an honor today to be here to be part of Julio's celebration of life. It's an honor to be here to be part of Julio's celebration of life. It's very clear how remarkable of a man he was and loved by so many. My relationship with Julio is different than everyone here. Ma relation que j'avais avec lui, elle est différente de tout le monde ici. He did not choose to meet me. We met after he was diagnosed with cancer. Il n'avait pas choisi de me rencontrer, mais nous nous sommes rencontrés après qu'on a vu qu'il avait le cancer. Throughout his journey with cancer, there were three unwavering values that shone through him through every interaction. Pendant le temps qu'il était malade, il y a trois valeurs qui ont été remarquées. That's his kindness. C'est sa gentillesse. His faith in God. Sa foi en Dieu. And lastly and most importantly, his love for his children. Et en tout dernier, le plus important, c'est l'amour qu'il avait pour ses enfants. 
And I have no doubt that these values gave him strength throughout his battle with cancer, but also shown through every other hardship he had in his life. Et je n'ai pas de doute que ces valeurs l'ont aidé pendant qu'il souffrait avec le cancer et toute sa vie. Esperanza and Samuel. Et Esperanza et Samuel. It's very important for you to know how proud of you your father was and how much he loved you. C'est très important que vous puissiez savoir combien votre père est fier de vous. And I know he'll live on through both of you. Je sais qu'il va continuer à vivre à travers vous. And although he won't physically be with you, that he'll always be watching over you. Même si on sera pas avec vous, mais il sur vous. Thank you. Merci. Such an honor to be here, and thank you so much for asking. Et beaucoup d'honneur, merci, merci, We're so fortunate to have you as part of our now our school family. Nous sommes chanceux de vous avoir et vous faites partie de la famille de notre école. What a blessing to meet you and Rachel and your beautiful children. Quelle bénédiction pour moi, pour vous, maman, ma chère et les enfants. Thank you. Merci. I have some memories that I want to share of Julio. J'ai des souvenirs que j'aimerais partager de Julio. I also want to let you know that I'm speaking on behalf of our entire school who's here. Et je veux aussi faire savoir que je parle au nom de toute l'école ici. Rose School is a very special place. Um, c'est un endroit très spécial. Uh, we have a saying at Rose School that the students are all of our students. So that means if you're a teacher in one grade and a child in another, that child belongs to you. If you're a janitor or you work in the cafeteria, that child belongs to you. Nous avons ce que nous disons à l'école que we were lucky. nous avons tous partie d'une famille. Euh, quand vous êtes un enfant de des grandes écoles qui fait partie de cette famille. We were lucky um, to be able to release to have a school day to get many of the school staff here. And I want you to know that behind these school, the school staff that's here, there's an army of other staff that love and care for these boys. Je me faire savoir que nous avons eu la chance d'avoir beaucoup de membres de l'école ici. Et ce sont tous des combattants qui sont ici pour soutenir ces deux gens. If you work for Portland schools, could you please stand up? was diagnosed, um, he came to school one day in the rain. Après que notre frère Julio, on a vu qu'il a eu le cancer, il est venu à l'école un jour. Because the boys forgot something. Parce que ses enfants ont oublié quelque chose. Um, he followed the school bus in the rain on his bike. Il a suivi euh, le bus de l'école sur son vélo dans la, dans la pluie. Soaking wet. When he got off his bike, he was soaking wet. Il était trempé et mouillé. With a smile, he passed on, but his voice forgot for school. Et avec un sourire, il a donné à ses enfants ce qu'ils avaient oublié à la maison pour l'école. School was incredibly important for Julio. L'école c'était très important pour notre Julio. Julio told us that he would um, uh, ride his bike with the boys and teach them how to read um, traffic signs. Et il nous a dit que rouler à vélo et apprenait à ses enfants comment lire des, des signes pour euh, les automobiles ou euh, des signes de feu au cours de la route. Julio would ask for very little, but he asked for a whiteboard. A whiteboard? Ah, il demandait peu, mais il, il avait demandé un tableau blanc. Um, and when I went over to the house, he would show me the math problems he was working on with the boys. Et il travaillait avec les enfants pour leur devoir, mathématiques et autres. He was so proud whenever I told him how Samuel or Esperanza was doing in school. Il était très fier à chaque fois que je lui disais combien ses enfants euh, travaillaient à l'école, faisaient des progrès à l'école. When Julio found out about his diagnosis, quand il a trouvé qu'il avait le cancer, his biggest concern was, is this something that my boys could get? I will be fine, but can my boys get this? Euh, son plus grand regret, c'était de se demander est-ce que les enfants pourront avoir ce qu'ils veulent. Lui dit qu'il était bien, mais est-ce que ses enfants seront, auront ce, qui, ce dont ils ont besoin Just as he was always there for the boys and proud of the good times. Et aussi longtemps qu'il était si fier de ses enfants et qu'il était là. He was always there when we needed him. Il était aussi là à chaque fois qu'on avait besoin de lui. 
He would always talk to the boys if, if they needed him. Et il parlait toujours à ses enfants s'ils avaient besoin de lui. And he had such a loving and calming effect on the boys. Il avait euh, un effet qui calmait les enfants. Il calmait ses enfants. Il savait comment les calmer. Throughout the di his diagnosis and over the past two years. À travers son diagnostic et après tout, après ces deux années. The joy of his children never, ever, ever. It always showed. La joie de ses enfants est toujours apparente. Um, as Juliana B. would just say, he was a man of faith, and his faith in the boys carried him through this. Juliana Pramalaki, c'était un homme de foi, et ses enfants l'ont aidé à travers ceci. He also had a wonderful sense of humor. Et il savait comment, il avait un sens de l'humour. One other wonderful thing that uh, Julio did. Et une autre chose merveilleuse que le frère de voir avait fait. Was choose this beautiful family for these boys. C'était de choisir une bonne famille pour ces enfants. And for that we are so grateful. Et pour cela nous sommes reconnaissants. And this beautiful community. Et cette bonne communauté, belle communauté. I'll never forget going to the house the day before Julio went into hospice. Et je n'oublierai jamais quand nous allons à sa maison et quand nous allons emmener à l'hospice. And I met this wonderful woman named Constance. Et j'ai rencontré cette merveilleuse femme qui s'appelle Constance. Who was with Julio for about 15 hours. Qui était avec le frère Pedro pendant presque 15 heures. And as a school, we witnessed shift after shift her beautiful community caring for Julio. Et en tant que l'école, nous sommes allés, nous avons vu le shift après shift des gens qui allaient pour prendre soin du frère Pedro. Constance said to me, are you okay? Do you need me to stay? Et Constance m'a demandé, est-ce que tu vas bien ou tu aimerais que je reste? After she was about to go to another shift. I don't know if Constance is here. Elle a demandé qu'elle voulait aller à un autre shift. Je ne sais pas si elle est ici. La soeur Constance. You are my hero. Like so many people here. Thank you. There were a couple of things that the school had said. Ok, bouge. Quelque chose que l'école a dit. Our principal wrote, Esperanza and Samuel are spirited and courageous. Et Esperanza et Samuel, ils ont l'esprit de courageux. They have beautiful hearts and minds and stories about their papa. Ils ont euh, une bonne pensée et ils se rappellent de bonnes choses de leur père. Experiencing the bond of brotherhood shared by these boys. Et en, en expérimentant la fraternité qu'ils ont partagée ensemble. Is a testament of their father's love for them. Ceci est un témoignage de l'amour pour leur père. Esperanza and Samuel would hold each other up in the best and worst of times. Esperanza et Samuel sont euh, se donnent du courage pendant que les choses sont pas bonnes. They are both strong individually and together. Ils sont les deux forts individuellement, individuellement et ensemble. Another, our assistant principal wrote. Assistant. No. Le père a écrit. Knowing these boys for the um, has been one of the most meaningful experiences of my 25 years of working in school. Connaissant ces deux garçons, c'est des moments d'expérience que je n'ai jamais connus pendant les 20 ans que j'ai travaillé ici à l'école. Their hardship, hardships have been mighty, but their spirits are so strong. Ils ont passé de moments durs, mais leur esprit est très fort. Imprinted on my mind was the last time I saw Julio over Zoom. Et je pense que la première, la dernière chose que j'ai vue. At a meeting for Esperanza. It was a long meeting with lots of school staff. C'était une réunion longue avec le staff de l'école. At the end, he spoke. His voice was weak, but his message was strong. Et à la fin, il a parlé. Sa voix était faible, mais son message était fort. And he spoke of the great hopes for his son. Il a parlé à propos de l'espérance qu'il a pour ses enfants. Up to the very end, he was full of passion. Jusqu'à la fin, il était rempli de passion. And holding great hopes for their future. Et gardant espérance pour leur futur, leur avenir. Fatuma Ali, his Esperance can be our teacher, writes. Et Fatuma Ali, c'est leur professeur qui a écrit. The boys are sweet, young, educated boys. Les garçons sont doux et ils sont instruits. Coolio raised them to understand their skills and strengths. 
Je vais les avais élevés pour comprendre leur force. Education for talent. Education for his boys. He was willing to show that that he is very supportive in helping them reach their goals. Et pour leur instruction, il voulait leur montrer qu'il était qu'il supportait pour plus atteindre leur but. He was a wonderful father, and it showed. C'était un bon père, et ça se montrait. In his way that he supported education. Et dans sa manière d'aller, il soutenait l'instruction. Anna Phillips writes, Esperanza is inquisitive, thoughtful, intelligent. Et Philip a écrit que Esperanza est, est, est intelligent et pense beaucoup. Who values relationships and shares. À, la valeur des relations et partage. Everything that makes him endearing to our hearts. Tout ce qui l'endure dans son cœur et dans nos cœurs. Julio was caring, loving, and a dedicated father. Julio, c'était un père qui avait beaucoup d'amour. Who was always extremely gracious and thankful. Qui était extrêmement gracieux et reconnaissant. He described the world around him in the most beautiful way. Il décrivait le monde de manière très belle. I'm humbled by his outlook Je suis and his graciousness. Humble à cause de sa grâce. Esperanza and Samuel, your school family is here for you, and we love you. Esperanza and Samuel, la famille de l'école est ici, et nous aimons. We know that your beautiful community. Nous connaissons votre communauté qui est une belle communauté. Is here for you too. Thank you so much from the bottom of my heart and hearts of the school. Thank you. Merci beaucoup du fond de mon cœur. I thank everybody for coming. No, thank you. Okay. Uh, I wanted a hard time to get here this morning. Um, I feel that it's always stupid to say it in English, so I'm just making it French. Je suis honoré. I'm very honored. And I think I'm privileged to be here and to to be here and speak about our brother Joe. I wanted to write something before I came here. I couldn't sleep until 4 o'clock in the morning. Because it's so trouble. I knew him and he was dying. I've known him, it's been about two years. And they called me and said that a guy from Angola was sick and he was dying. And I went running and I met him and we talked. And I learned that he had a Cancer. And I told the same thing I said. They told him, they told him about that my father had cancer and he was going to be on for three months. But I still love till today. And I give all the hope. That you give to somebody else. And I told him, you're going to go through it. You're going to live in that life. So, après, pour moi, après l'avoir vu mourir trois fois. And for me to have seen him dying three times. Parce que trois fois, on est venu m'appeler, il est mort. J'ai couru, j'allais là-bas, il était vivant. Because they had told me three times that he was dead, and I ran there and he was still alive. And I thought it was going to be easy for me. But I want to let you know that I couldn't sleep last night. It was terrible to see someone in this way. Thank you. 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 Thank you.
Quand vous êtes président de la communauté et que vous vivez beaucoup de deuil, when you are president of the community and you go through a lot of funerals, vous savez quand vous avez perdu quelqu'un de spécial. You know when you lost somebody who's special, who's very special. Je n'ai jamais eu autant d'amour et de support pour la vie comme celle de notre frère. I've never seen so much support and love for our brother Pedro, like I said. So, en parlant de, de Tim Julio, talking about our father Pedro, il y a, il y a un mot qui, qui, qui est vraiment au-dessus de la mêlée. There's a, a word as above everything else. It's love. L'amour. Love. L'amour, c'est ce qui caractérise sa vie. Love, that's what characterizes life. Il, il est passé par beaucoup de choses. He went through a lot of stuff. Et, et moi-même, j'ai reçu aut aussi autant d'amour à cause de sa vie. And me also, I received so much love because of his life. Sa vie, c'est... Je n'ai jamais eu autant d'amour que je reçois avec elle. I've never had so much love that I've received so much. C'est comme on dit le docteur, c'est une expérience spéciale. Just like the doctor said, it's a, it's a special experience. Et je, je vous assure, ça, il peut paraître, surtout aux enfants, je veux vous dire, Esperanza et Samuel, And I want to tell to you, Esperanza and Samuel, il peut paraître en ce jour, en ce moment, que la mort It may seem that today that death prevailed. Mais je veux vous dire, I like to tell you, ce n'est que, ce n'est qu'une illusion. It's just an illusion. Parce que à la fin de tout, l'amour gagne toujours. Because at the end of everything, love always prevails. Il me, il peut ne pas être ici, mais son amour restera. He may not be here physically, but his love will remain. The love of the whole community that we have. My God, I told you, I, I've never seen that such a love. Mm -hmm. And the love is the thing that's going to so love is the thing that's going to be remembering. Mm -hmm. And love is the thing that's going to be remembering. And love is the je sens comme si je n'ai pas failli. Et chaque jour, quand j'allais chez lui et que j'ouvrais la porte, je me disais, frère Julien, donne-moi un jour de plus. Donne-moi un jour de plus. Et j'emmènerai ton bébé ici. Donne-moi un jour de plus et je vais te ramener ta femme. That baby that never saw. That baby that never saw. Ah, ce bébé-là qui n'a jamais vu. Cela, jamais. Son nom, c'est Cela. That only girl. Et c'est la seule fille qui n'a jamais vu. Cela. Cela. Dis-moi oh, me un jour. I'm doing everything I can in my power to bring her here. Et je, tout, tout, je fais tout ce que je peux en mon pouvoir pour l'emmener ici. So you can at least see her. Pour que tu puisses <laughs> juste la voir. Et ce jour-là, je me souviens quand je suis allé là-bas. Et et à chaque fois que j'allais là-bas, il essayait de se mettre debout pour me raccompagner à la porte. Et ce jour-là, il était spécial. Et ce jour-là, je suis allé là-bas, il était assis. Et j'ai touché ses mains. J'ai dit, Julio. Ne fais pas ceci, ne fais pas ceci. Je regardais en disant, ne me fais pas ceci. Et ce jour-là, il n'avait pas bougé, il m'a juste regardé. Et ce, ce, ce sourire, celui-là qu'on venait de voir, il est venu. Et puis, il a fermé ses yeux. Il me disait, je n'ai jamais vu ceci. J'ai dit, ah, je n'avais plus, plus le temps. 
On voit ce qui Even now, 
when I'm working around the apartment, I expect to see him around the corner. Quand je suis en train de travailler sur mon bâtiment, je, je pense qu'il sera au coin. And to lend me a hand. Et de me donner de l'aide. To the boys. Au garçon. You're always welcome. Vous êtes toujours le bienvenu. Vous êtes toujours le bienvenu. I hope that when you're visiting your friends down the street, that you come and say hi. Et j'espère que quand vous allez visiter vos amis, vous allez venir pour les voir. Bonjour. God bless you. Que Dieu vous bénisse. God bless Julio. Et que Dieu bénisse le frère Bibo. And God bless you, this community. Et que Dieu vous bénisse vous. Hello, everyone. Bonjour tout le monde. God bless you all. Que Dieu bénisse tous. Um, before I start my poem, I just wanted to um, acknowledge the whole community so far. Avant que je commence mon poème, je veux juste reconnaître les efforts de toute la communauté. But before that, I really, really want to acknowledge my my dad, Pastor Ben Matambo. Et avant cela, j'aimerais reconnaître mon père, le pasteur Ben Matambo. And my mom. Et ma mère. Maman Rachel. Maman Rachel. Maman Rachel. Every single day. Chaque jour. Before the day would end. Avant la fin de la journée. I would ask my parents, how was your day? Et je pose la question à mes parents, comment était votre jour? And this, the answer was always the same. La réponse était toujours la même. It was good, but a little hard. La journée était bonne, mais elle était un peu difficile. And I would ask, even though I knew why it was hard, I would still ask, why was it hard? Et je, je posais la question, même si je savais que c'était dur, mais je posais quand même la question. And the answer was, we just came from the Pedro's house. Nous venons juste de la maison du frère Pedro. Each and every single day. Chaque jour. They would spend hours. Et ils passaient des heures. Just helping him. Just be there with him. Juste pour l'aider, pour être avec lui. If you don't know what love is. Si vous ne savez pas ce que c'est l'amour. If you don't know what compassion is. Si vous ne savez pas ce que c'est la compassion, Please, learn from everybody around you. je vous supplie d'apprendre à travers de tout le monde qui est à côté de vous And from my parents. et aussi de mes parents. Bonjour, mon nom c'est Rebecca Matambo. Before I read my poem, avant que je ne lise mon poème, I just want to say a few words and give gratitude to everyone. J'aimerais juste lire quelques mots et donner ma gratitude à tout le monde. That was involved with the tremendous, qui était impliqué dans ce grand, and heartwarming care, ces soins venant du cœur, of Brother Julio Pedro, du frère Julio Pedro, to the spoken word tabernacle, à l'église de spoken word tabernacle. Thank you for dedicating your time and effort. Merci d'avoir donné votre temps, donné votre temps et votre effort. Contribution. Votre contribution. Or food for the family to eat. Ou la nourriture pour la famille. Words will never be enough. Les mots ne seront jamais assez. To thank you. Pour vous remercier. But we do it for the glory of God. Mais nous le faisons pour la gloire de Dieu. So for everything from this church, pour toutes choses de venant de cette église, for everything that everyone has done, pour tout ce que tout le monde a fait, I thank you from the bottom of my heart. Je vous remercie du fond de mon cœur. To the Angolan community, à la communauté angolaise, to the com Congolese community, à la communauté congolaise, rural elementary school, à l'école primaire, teachers and staff aux enseignants et à l'équipe. Main Medical Center, staff, doctors, nurses, everyone that was involved. Et les docteurs, les infirmiers de Medical, Main Medical Center. And Scarborough Compasses Hospice. Scarborough 
as soon as possible. Uh, are we a portal of peace? Thank you for showing what a true community is. Merci de vraiment démontrer ce que c'est la communauté. Thank you for coming together to celebrate a wonderful but short life. Et merci d'être venu aujourd'hui pour célébrer une merveilleuse mais si courte vie. Not only have you proven that love goes beyond human comprehension. Non seulement vous avez prouvé que l'amour va au-delà de, au de la compréhension humaine. You have shown that memories never die. Et vous avez aussi montré des souvenirs. Que ne meurent jamais. I want us to keep shining for the Pedro Julio sons that are here. Et j'aimerais que nous continuions à démontrer, à montrer à vos enfants de frères Pedro qui sont ici. Samuel and Esperanza. Samuel et Esperanza. That they are loved beyond words. Qui sont aimés au-delà des mots. We have a duty to remind them. Nous avons un devoir de leur rappeler. Who their father was. Qui était leur père. Please spare me a bit of your time. Je vous supplie de me donner un peu de votre temps. To read this poem that I wrote. Pour lire ce poème que j'ai écrit. Thank you. Merci. The title of the poem is called In the Darkness. Le titre de ce poème s'intitule Dans l'obscurité. In the darkness. Dans l'obscurité. We lose our sense of self. Nous perdons le sens de soi, soi-même. But gain a sense of belonging. Mais nous gagnons le sens d'appartenir. Lost to the world unknown. Nous sommes perdus au monde qui est connu. We dive in the sea of forgetfulness. Nous plongeons dans la mer de l'oubli. Nous parlons, la mer du pardon. We lay awake. Nous dormons, mais nous nous sommes Dormant, mais nous sommes éveillés Pondering all of life's decisions. en train de se poser des questions sur les décisions de la vie. We grasp for straws. Nous travaillons pour chercher With the intention of grounding ourselves. avec l'intention de nous soutenir nous-mêmes. Et alors rien n'a aucun sens. We fight demons unknown. Et nous combattons les démons que nous connaissons pas. To others because. À d'autres parce que. We believe that we must carry this burden alone. Parce que nous pensons que nous devons porter ce fardeau seul. We become perfect liars. Nous devenons des menteurs parfaits. To not only ourselves but to others around us. Non seulement pour nous mais pour les autres qui nous entourent. We make peace with acceptance of doom. Nous faisons la paix en acceptant le bien. Without ever fighting for what is ours. Sans jamais combattre pour ce qui nous appartient. Sometimes it becomes a maddening concept to think beyond the limit of the impossibilities. Ce fois, ça devient un concept qui nous rend malade. Yet they are within our reach. Mais c'est toujours là où nous pouvons atteindre. But desperation causes us to either fall on our knees. Et la le désespoir fait que nous puissions tomber sur nos genoux. As we weep. Quand nous pleurons. Or we crumble and fall. Ou nous tombons. Have we gone so far in our own understanding? Est-ce que sommes-nous allés aussi profond dans notre compréhension? Forgetting that we do not always have a say in our destiny. En comprenant que nous n'avons pas toujours quoi dire dans notre compréhension, pour notre destinée. Have we gone so far in our own trust? Sommes-nous allés si profondément dans notre confiance? That we forget that the Maker and Creator of life has the final say. Et oublier que le Créateur de notre vie a le dernier mot. When we are on our last hope. Quand nous sommes sur notre dernier espoir, we turn bitter and forget. Nous oublions. What it's like to surround ourselves. Ce qui est d'être entouré. With loved ones. Avec nos bien-aimés. Pain and sadness. La douleur et la tristesse. Is woven in our DNA. 
et dans notre ADN, pushing us out of our depth, en train de nous pousser au loin de notre profondeur and comfort zone. et notre confort. We are no longer ourselves. Nous ne sommes plus nous-mêmes. We have become what we desperately hate. Et nous devenons ce que nous avons désespérément haï. Our worst enemy. Notre pire ennemi. But in the same darkness, bah, dans cette obscurité, we can find the light nous pouvons trouver that sheds its beams around us. la lumière qui rayonne autour de nous Our second place that has been illuminated by the light blinds us. Et cet endroit qui a illuminé cette vie qui est autour de nous. In darkness we remember. Et dans l'obscurité nous nous souvenons. That we are covered in love. Que nous sommes couverts par l'amour. We, we remember that darkness does not last forever. Et nous devons nous souvenir que l'obscurité ne reste pas pour de bon. We remember that the light shall come again. Et nous souvenons que la lumière apparaîtra encore. In darkness, we give in to our final thoughts. Dans l'obscurité, nous allons dans nos derniers pensées. Of what could have been. Euh, ce qui était possible, ou tout ce qui pouvait se passer. If we keep pushing. Si nous continuons à pousser. We will realize. Nous allons réaliser. That the light is speaking around the corner et que la lumière est toujours à côté de l'horizon. In light, we remember dans la lumière, nous nous souvenons that everything can be seen. que tout peut être vu. We are not alone. Nous ne sommes pas seuls. Even in our suffering. Même dans notre souffrance, we have love. nous avons l'amour. Nous avons les mémoires, souvenirs. We have hope. Nous avons l'espoir. And hope, et l'espoir, not only for our dying breath, non seulement pour notre souffle, dernier souffle, but for the future, mais aussi pour l'avenir. Although it may look like it will, the sun will never bathe us again, même si ça nous paraît que cela ne va pas pouvoir apparaître, the way we prayed it to, euh, cette façon de, de avoir cela, we must remember, nous devons nous rappeler. That the Father above, que le Père qui est au ciel, has shown us love and mercy. Nous a montré son amour et sa miséricorde. We may not understand why. Nous pouvons peut-être pas comprendre pourquoi. We need darkness. Nous avons besoin de l'obscurité. But when we finally realize, mais quand nous, finalement nous réalisons, that the darkness centers us, que l'obscurité est le centre dans ce que nous faisons. For us to truly accept our fate. Pour que nous puissions vraiment accepter ce qui va nous arriver. We fight until our last dying breath. Et nous combattons jusqu'au dernier souffle. Because we finally realize what it means to have finally lived. Parce que nous réalisons finalement ce que c'était de vivre. We are so quick to blame the Almighty. Nous, rapidement, nous voulons blâmer le Tout-Puissant. Without ever thinking there is a plan to every single aspect in our life. Mais dans chaque chose, il y a un plan, il y a un plan pour tout ce qui se passe dans notre vie. What he may say, ce qu'il pourrait dire, that, it, that can equate to the goodness of it all. Ça peut nous emmener à l'amertume de tout, oh mon Dieu. Only God knows. Seulement Dieu sait How hard I have fought. combien j'ai combattu. But now I have given the reins. Là, j'ai donné le rein to you to help me. à toi de pour m'aider. When I am no longer here physically, quand je ne suis plus ici physiquement, please remind my children. Euh, rappelez à mes enfants. What love is. Ce que c'est l'amour. What joy is. Ce que c'est la joie. Peace. La paix. And remind them every single day. Et rappelez-les chaque jour. That God is love. Que Dieu est amour. 
And this commandment of Julio Pedro. Merci beaucoup pour l'amour que vous avez démontré pour le frère Pedro. Please keep his family in your prayers. Continuez à garder sa famille dans vos prières. Once again, I thank you. Une fois de plus, je vous remercie. For showing everyone what it truly means to be a community. De montrer ou de démontrer à tout le monde ce que signifie d'être une communauté. Thank you so much. God bless you. Merci, uh, Heavenly Father. Cher Père Céleste. We are standing between living and dying. Nous tenons entre la vie et la mort. May you teach us your way. Seigneur, que tu puisses nous apprendre, nous enseigner tes voies. Help us. Aide-nous. We are all broken. Seigneur, nous sommes tous brisés. We are wounded. Et nous sommes affligés, Seigneur. But in heaven, there is a joy. But dans le, mais dans le ciel, il y a la joie. Because one of the heroes Parce que went des back home. Et retourné à la maison. The Bible says, la Bible dit, Blessed are those who are born. Heureux pour ceux qui sont because they shall be consoled. We thank you for our consolation. And the only one thing that will comfort us is your word. That's why we are sharing this little word. Our wounds will be covered. Afin que nos plaies soient couvertes. Nous pensons. And we will have a hope. Et nous aurons l'espérance. That tomorrow. Et demain. We'll be able to meet you. Nous serons en mesure de te rencontrer. And to hear from you. Et de te dire. Well done, child. Un bon travail. In Jesus' name, Lord. Dans le Seigneur Jésus Christ. We pray, Father God. Nous prions, Père, With avec action de grâce. Hey. Amen. I want us to stand up, please, for the reading of the word. Psalm 139, verse 16. Psalm 139, verset 16. Your eyes saw my unformed body. All my days were written in your book and ordained for me before one of them came to be. Quand je ne t'ai pas un forme des yeux, le voyais, et sur ton livre était tout inscrit les jours qui étaient qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existait. Amen. Amen. Mais monsieur, que l'on soit. The Bible says, la Bible dit, the eyes of God les yeux de Dieu saw us before we were even being formed in our mother's womb. Les yeux de Dieu nous voient, nous en voulons plus avant que nous soyons même formés au sein de notre mère. You didn't start when you came to this world. Vous n'avez pas commencé quand vous êtes venu dans ce monde. But you were living somewhere in the other realm. Et vous étiez quelque part d'autre en train de vivre dans une autre dimension. And the eyes of God saw you before you become even a, a human body. Et les yeux de Dieu vous ont vu avant que vous soyez même un corps humain. Because a man Parce que un homme is formed in three parts. est formé de trois parties. There is a body. Il y a le corps. There is a spirit. Il y a l'esprit. And there is a soul inside of the spirit. Et aussi l'âme qui est à l'intérieur de l'esprit. Now today we are talking about death. Aujourd'hui nous sommes en train de parler à propos de la mort. Death is when the spirit of man leaves his body. La mort c'est quand l'esprit de l'homme quitte son corps. Why? Because a man is a, a spirit. Pourquoi? Parce que l'homme est l'esprit. And uh, is in the prison. And this body is a prison. Et il est emprisonné 
Et ce corps est cette prison dans laquelle il est emprisonné. And, uh, this body et ce corps is just a vessel. C'est juste un vase. Composed with 16 chemical elements. Qui est composé de 16 éléments chimiques. And one day these elements will go back to their original places. Et un jour ces éléments rentreront à leur place originelle. And uh, that place is dust. Et cet endroit là c'est dans la poussière. That's why God said, "Man, you are dust." C'est pour ça que Dieu a dit, l'homme est poussière. And you shall go back to dust. Et tu retourneras à la poussière. No matter what you do, no matter what you achieve. Peu importe ce que vous faites ou ce que vous avez accompli. Don't forget to come from dust. N'oubliez pas que vous venez de la poussière. Sometimes people don't remember, but their body rem reminds them. À des moments, les gens ne se souviennent pas, mais leur corps leur rappelle. When you walk, your feet. And the Bible says here. Et la Bible dit ici. In the book of God, he writes, he wrote all the days. Et dans le livre de Dieu, il a dans le jour, dans le livre de Dieu, il a inscrit tous les jours que nous avons passé ici sur terre. If you have 40 days, uh, 40 years. Si vous avez 40 ans. When your years are Come to the point you go. Et quand vos années arrivent au bout, vous partez. Some through accident. Euh, Ceux-là qui vont aller à travers l'accident ou la maladie. Somebody will be shot. Any form, any type of death is the plan of God. Et à ceux qui peuvent même, on peut même les tirer dessus. Et chaque mort, c'est le plan de Dieu. We don't have to forget that our days are already numbered. Nous ne devons pas oublier que nos jours sont comptés. The doctors can help us. Les docteurs peuvent nous aider. But the days are already numbered. Mais les jours sont déjà numérotés ou comptés. In Hebrews chapter 9 verse 27 says. Hebrews chapter 9 27, la Bible dit. And just as it is appointed and destiny for all men to die once and after this come certain judgment. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois et après quoi vient le jugement? We are human beings. Nous sommes des êtres humains. We have a day of an appointment. Nous avons un jour du rendez-vous. We are going to die. Nous allons tous mourir. And when you die, it's not over. Et quand vous mourrez, ce n'est pas la fin. The Bible says, when you die, there is another portion waiting for you. Et la Bible dit quand vous mourrez, il y a aussi notre portion qui vous attend. It's a judgment. C'est le jugement. How are you going to face your judgment? Et comment est-ce que vous serez en face de votre jugement C'est fini pour cet homme. J'étais avec lui. When he was to his wife, Maria, Quand il parlait à son épouse Maria, he told him, he told her, et il lui a dit, Maria, Maria, my days are up. Mes jours sont finis. Alléluia. Amen. My days are up. I'm going home. Mes jours sont finis. Je retourne à la maison. It's because he was preparing. C'est parce qu'il était en train de se préparer. Is hey, problem. Il était en train de préparer sa fin de manière convenable. When God gives you that body you are living in. Et quand Dieu vous donne ce corps dans lequel vous vivez, c'est une chance pour votre préparation to check what you do. de regarder ce que vous faites. Because when you close your eyes, Parce que quand vous fermez vos yeux, sometimes people think it's over. à des moments les gens pensent que c'est fini, c'est la fin. No, there is a judgment waiting for you. Non, il y a aussi un jugement de là qui vous attend. You'll be before a court. Vous serez devant la cour de justice. 
the worst you what have you done with the life I've given you? Et on vous posera la question qu'avez-vous fait avec la vie qu'on vous a donnée? A ready man is the one who prepare his coming life. Un homme véritable c'est celui qui prépare sa sa vie qui va venir après. Sometimes, à des moments, you may have great achievements in your life. Vous pouvez avoir accompli de grandes choses dans votre vie. Great, great education. Vous avez une bonne instruction. Many degrees. Vous avez beaucoup de diplômes. Too much money in your bank. Vous avez beaucoup d'argent dans votre compte en banque. Big houses. De grandes maisons. You don't take nothing. Et vous n'allez pas partir avec quoi que ce soit. Vous n'allez prendre rien du tout. Things of this world are rubbish. Les choses de ce monde ne sont rien du tout. Now the really man is the man who can think about what will be after this life is over. Un homme véritable c'est celui qui doit se poser la question qu'est-ce qui va se passer après que cette vie soit finie. When you start counting, you say, Lord, this is what I'm supposed to do. Quand vous commencez à compter, vous dites, Seigneur, ça c'est ce que je suis censé faire. Revelation 14 verse 13 says. Apocalypse 14. Au verset 13 dit Then I heard the distant word of a voice from heaven saying J'ai entendu du ciel une voix qui disait Right Écrit Blessed Heureux Happy Heureux Precious To be admired Et la présente And the word blessed means happy, prosperous, to be admired. Être heureux veut dire être admiré, être prospéré. Blessed are the dead who die in the Lord. Heureux et ceux qui sont morts dans le Seigneur. This man died in the Lord. Can we put that together? Ceux qui sont morts dans le Seigneur se voient applaudir. He was a soldier. When I was talking to him, he said, "Pastor, been since I left my wife." Et quand je lui parlais, il m'a dit, "Pastor, been depuis que j'ai quitté mon épouse." I never defiled my body. Je n'ai jamais spolié mon corps ou souillé mon corps for more than two years, plus que deux ans. He lift up his Bible in the sand. He say, "I say this: the Lord is my witness, my pastor." Et il a levé sa Bible en disant, je dis ça, le Seigneur est mon témoin, pasteur. And I know where he is right now. Et je sais là où il est maintenant. Because I was preparing him to cross the river. Parce que j'étais en train de l'aider à préparer à traverser la rivière. To go and see the Lord. Et pour aller voir le Seigneur. Blessed are the dead who die in the Lord from now on. Heureux sont les morts qui sont morts dans le Seigneur maintenant. Yes. Oui. Says the Spirit. Dit l'Esprit. So that they may rest and have relief from their labors. Qu'ils puissent se reposer, être libérés de leur labeur. For they are dead. To follow them, because what they have done, they follow and they pursue after. Everything you do will follow you after your last breath. Tout ce que vous faites vous poursuivra après votre dernier souffle. Everything will follow you. Tout vous poursuivra. Because after death there is a judgment. Parce que après la mort il y a un jugement. How are you going to pass the test? Because this body is the last chance for the two of us. Et comment vous allez passer le test? Parce que ce corps c'est la dernière chance que le Seigneur nous a donné. You have a chance in this body you can repent. Vous avez une opportunité dans ce corps vous pouvez vous repentir. Repentance means changing of direction. 
Ça veut dire de dire changer de direction. So I used to go this way. I was following my own way, my own mind, my own ways. Now I want to follow the way of Christ. Je suivais ma, ma propre voie. Maintenant, je dois suivre les voies de Dieu. Amen. Amen. Psalm 49, verse 10. Psalm 49, au dixième verset. The Bible says. La Bible dit. For he sees that even wise men die. Car il avant les sages meurent. The fool and the stupid alike perish and leave their wealth to others. L'insensé et le stupide périssent également et ils laissent à d'autres leurs biens. Those people who don't know God, ceux qui ne connaissent pas Dieu, here the Bible says they are stupid. La Bible dit qu'ils sont stupides. They die, they leave their stuff to others. Et en mourant, ils laissent leur bien aux autres. Their inward thought is that their houses will continue forever. Et s'imagine que leurs maisons seront éternelles. And they are dwelling places to all generations. Et que leurs demeures subsisteront d'âge en âge. They have named their land after their own names. Et dont les noms sont nourris sur la terre. You see somebody, they all compound his name, give it to his name. Vous allez voir quelqu'un qui a tout un quartier nommé après lui. The road, his name. Et même la rue a son nom. He believes that it's going to be forever. Et pense que cela, ce sera éternel. But soon his, num his days are numbered. Et bientôt, ces jours sont comptés et il va quitter ce terre. That's why it's very important when you are living to know your maker. Et c'est la raison pour laquelle il est très important quand vous êtes encore en vie de connaître votre créateur. We have the apples. Apple. Nous avons les, les, les pommes. La compagnie. Euh, la compagnie. Apple. Vous you may have your cell phone. Vous pouvez avoir votre cellulaire. When you have a problem, you go back to their store because of their name. Uh -huh. They give you back a new one. Et quand vous avez un problème, votre euh, téléphone, vous allez, ils vous donnent un autre et prendre soin de cette situation. Amen. I want you to ask yourself. J'aimerais vous poser la question. Who is your maker? Qui est votre créateur? How many times have you gone to talk to your maker? Et combien de temps avez-vous parlé à votre Créateur Most of time we have been La plupart de temps nous sommes dans des fêtes. We do this. Nous faisons ceci. We do this. Nous faisons cela. For people to talk who we are. Pour que les gens parlent de nous. And we are none. Et alors que nous ne sommes rien du tout. Un really homme véritable. Is the one who discover who he is. C'est celui qui découvre qui il est. Where he's coming from. Et d'où il vient. And who is maker. Et qui est son créateur. Amen. We have an appointment. Nous avons un rendez-vous. When you go to your appointment. Quand vous allez à votre rendez-vous. Maybe the minister, the president want to see you. You you get prepared. Peut-être que le ministre ou le président veut vous voir, vous vous préparez en conséquence. Clean up your, your clothes. Vous allez nettoyer vos vêtements. Look your times. Vous allez regarder à l'heure. What am I going to say? Qu'est-ce que je vais dire? It is a time of preparation. C'est un temps de préparation. And when you come, et quand vous venez, you can present. What is in your heart? Et vous avez la chance de présenter ce qui est dans votre cœur. There is, you have, everyone of us an appointment. Et tout à chacun de nous ici a un rendez-vous. You are going to meet death. Vous allez, vous allez rencontrer la mort. Are you prepared? Êtes-vous préparé en conséquence? Amen. 
This man was Cet homme-ci était préparé en conséquence. He was prepared. Il était préparé. And what is death for us? Et qu'est-ce que c'est la mort pour nous? Death. La mort is a way of transportation. C'est juste un moyen de transport. Amen. Death is a taxi. La mort c'est juste un taxi. When you want to go to your appointment, quand vous voulez aller à votre rendez-vous, you call a taxi. Vous allez appeler un taxi. Taxi, taxi, taxi. Taxi, taxi. Et le taxi viendra et il va vous emmener. This is a last taxi. Et évidemment, ça c'est notre dernier taxi. And take us from this dimension qui nous sort de cette dimension, to the highest dimension pour la dimension la plus élevée. And you have to be able to pay your ticket. Et vous êtes vous devez être en mesure d'acheter votre billet. As we call preparation. Et c'est ça que nous appelons la préparation. And when you go, you have to know your destination. Et quand vous partez, vous devrez connaître, vous devrez connaître votre destination. That's why I wanted to talk about your choices you make. Bring determination of your final destination. C'est pour ça que je veux vous dire que les choix que vous faites euh, emmènent la détermination pour votre euh, destination finale. While you are living, what kind of choices are you making? Pendant que vous vivez, quels sont les, les choix que vous faites? Did you recognize your maker? Est-ce que vous reconnaissez vous qui est votre créateur? There was a man. Il y avait un homme. Luke 16, 19, says. Luke 16, 19, he. Now there was a man, a certain rich man. Il y avait un homme riche. Who was habitually dressed in expensive purple and the fine linen. Qui était vêtu de pauvre et de fin lin. Every day when he wake up, he dress up so well, very expensive clothes. À chaque fois qu'il se réveille, il s'habillait avec des vêtements très très coûteux. The Bible calls him a rich man. Et la Bible l'appelle un homme riche. But the Bible never mentions his name. Mais la Bible n'a jamais mentionné quel était son nom. And Jesus is the one who's speaking about that. Et Jésus Christ est celui qui est en train de parler à propos de cet homme. When you have the riches of this world without the Christ, quand vous avez les richesses de ce monde sans avoir Christ, even God doesn't even know you. Dieu, même Dieu ne vous connaît pas. Amen. They don't even mention his name. On ne mentionne même pas son nom. On ne dit même pas son nom. And celebrate it. And lived joyously in the splendor every day. Et qui chaque jour menait une joyeuse et brillante vie. And the poor man named Lazarus was laid at his gate. Et un homme pauvre nommé Lazare était couché à sa porte. Covered with sores. Couvert de sel. He longed to eat the crumbs which fell from the rich man's table. Et désiré de se rassasier des miettes qui tombaient de la table de riche. He said, even the dogs were coming and licking his soul. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. This man was there in his palace. Cet homme était dans son palais. He can pass by and see this poor guy. Et en passant, il pouvait voir cet homme qui était pauvre, full of sorrows, qui était rempli de succès. He has a way. He could have even sent him to hospitals, doctors happy. 
Il y avait même les moyens de l'envoyer à l'hôpital pour que les docteurs puissent l'aider. Uh, Mais il n'avait pas le temps, tout d'abord. Uh -huh. mm -hmm. Il ne se souciait peu de lui. He has a plan il avait ses plans et ses projets. Every day he was living et chaque jour, il menait une vie qui était joyeuse. But he didn't know the end of that. Mais il ne connaissait pas la fin de tout cela. And this man was coming, his dogs were licking on his souls. Et cet homme venait et les chiens léchaient les yeux serrés de cet homme. Dogs were giving him comfort. Les chiens le reconfortaient. Because he didn't have any way to go into hospital. Parce qu'il n'avait pas moyen. Il n'avait même pas les moyens pour aller à l'hôpital. Now it happened that the poor man died and his spirit was carried away by the angels to Abraham's bosom. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. God, Lazarus died. L'homme est mort. Lazare est mort. And the Bible says, la Bible dit, The spirit was carried away by the angels. Et que son esprit était porté par les anges. We we'll see that this rich man, when he died, the spirit was not even carried by an angel. Nous allons voir que le riche, quand il est mort, son esprit n'est pas été porté par les anges. Now this man, even though he was poor, he knew God. Et cet homme, même s'il était pauvre, il connaissait Dieu. He was rich. Amen. Amen. And the rich man also died and was buried. The rich mourut aussi, aussi et il fut enseveli. In Hades, being in torment, he looked up and saw Abraham far away. And Lazarus in his bosom. Dans le sous des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit au loin, de loin Abraham et Lazare dans son sein. Oh, I remember that guy. Oh, je me souviens de cet homme-là. Was the beggar was coming to my house. C'était le mendiant qui venait chez moi. He's in Abraham's Il est dans le sein d'Abraham. In paradise. Dans le ciel, au paradis. There is no sorrow, there is no pain. Là où il n'y a pas de douleur, il n'y a pas d'amertume. Et moi, je suis en train de souffrir ici. Oh, I'm thirsty. Oh, Seigneur, j'ai soif. He was an, unable to even buy a bottle of water. Il était même incapable de s'acheter une bouteille d'eau. Because there was no stores. Parce qu'il n'y avait pas de magasin. He was very suffering. Il était là en train de souffrir. And he started crying out. Il a commencé à pleurer. The Bible says, and he cried out, Father Abraham, have mercy on me. Et c'est qui a pleuré? All the money he had, tout l'argent qu'il possédait, his family were fighting. Shit. Sa famille était en train de se battre pour partager cet argent. Oh, cette maison est cette maison là Ça, ça m'appartient. Uh -huh. Alors que lui était incapable to get even a glass of water. même de s'approprier un verre d'eau. The Bible says, and he cried out. Et la Bible dit, il s'écria, Father Abraham, Père Abraham. You know why he said Father Abraham? Savez-vous pourquoi il a dit Père Abraham Because he was a believer. Parce que c'était un croyant. C'était un chrétien. There are people who call themselves Christians and go to church. Et ceux qui s'appellent des chrétiens et qui disent qu'ils vont à l'église. But they live like pagans. Et en en tout cas ils vivent comme des païens. That's why he recognized. Zindou, they were talking about Abraham. He said. 
father, my father Abraham. Et c'est pour ça qu'il a reconnu, il savait qu'on parlait de d'Abraham et c'est pour ça qu'il a dit père Abraham. Have mercy on me. Ayez pitié de moi. And send Lazarus so that he may dip the tip of his finger in the water and cool my tongue. Envoie Lazare pour que tu trempes le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse. Because I am in silver agony in this flame. Car je souffre cruellement dans cette flamme. This flame is waiting for some of us. Et cette même la flamme attend certains d'entre nous. And these scriptures are red words. Et ce passage est en est écrit dans des lettres rouges. Whatever is red is written by the Lord Jesus Christ. Tout ce qui est dans la Bible écrit en rouge sont les paroles du Seigneur Jésus Christ. You want to go there, you want to be in the bosom of Abraham. Abraham. But Abraham said, Son, remember that in your lifetime you receive your good things. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu des biens pendant ta vie. In your life time. Vous connaissez ta vie? In your life time. Et dans votre vie. This is our lifetime. Et maintenant, là, c'est notre vie en cours. Whatever we receive, goes, it's okay. Tout ce que nous recevons de bon, c'est bon. And Lazarus, likewise, bad things. Lazarus aussi des mots pendant la sienne. But now he is comforted here. Maintenant il est ici consolé. While you were in several agony, et toi tu souffres. And beside all this, between us and you, a great chasm. Has been fixed. Il y a entre nous et vous un grand abîme. So that those who want to come over from here to you will not be able. Afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. And none may cross over from here to from there to us. Que personne ne puisse passer. Que personne ne puisse. Et que personne ne puisse passer d'ici vers là. So the rich man said. Alors l'homme riche dit. Then Father Abraham. Alors Père Abraham. I beg you to send Lazarus to my father's house. Je te supplie d'envoyer Lazare à la maison de mon père. For I have five of brothers. Parce que j'ai cinq frères. In order that he may summarily warn them and witness to them, et qui so that they do will not come to this place of torment. Et qui puisse les avertir et leur dire afin qu'ils ne puissent pas venir en ce lieu de tourment. But Abraham said. Mais Abraham dit. They have uh, Moses and. Prophet, ils ont Moïse, ils ont le prophète. Let them listen to them. Qu'ils les écoutent. He replied, No, Father Abraham. Et répondit, Non, Père Abraham. But if someone from the dead goes to them, they will repent. Si quelqu'un vient de venant des morts va vers eux, ils vont se repentir. And he said to him, If they do not listen to Moses. And the prophet, they will not be persuaded, even if someone raises from dead. Si il écoute pas Moïse et le prophète, ils n'écouteront personne pour les persuader, même si quelqu'un vient de la mort. Death, la mort, is 
a release for those who lost God. C'est un soulagement pour ceux qui connaissent Dieu. Before you go beyond the curtain of time, avant que vous n'allez au-delà du rideau du temps, God always gives you time to be prepared. Dieu vous donne toujours le temps pour vous préparer. When you go, you pass a cemetery. Et quand vous passez le cimetière, when you go, you saw you saw hospitals. Et quand vous allez, vous voyez les hôpitaux. You saw doctors as we saw we have them here. Et vous voyez les docteurs comme nous avons ici. That's a wake up call. Ça, c'est pour vous éveiller, vous avertir. Amen. It is a wake up. C'est pour vous réveiller. Et la plupart du temps que nous passons vers ces endroits-là, nous sommes distraits. Et soudainement, nous sommes surpris. Et nous retrouvons nous-mêmes dans l'enfer. Et nous commençons à souffrir. This man told Abraham, "May you send Lazarus back to my family to warn them, please." Father Abraham called him. He called him Father. He called him Son. The most dominator of mankind is death. La chose la plus dominante dans la vie de l'homme, c'est le dominateur commun de la vie de l'homme, c'est l'amour, la mort. Death is final solution to humankind. La vie, c'est la solution finale pour l'être humain. And death is the greatest enemy of a man. Et la mort, c'est le plus grand ennemi de l'homme. The only thing you can do with death is to be prepared for it. Et la seule chose que vous pouvez faire pour la mort, c'est de se préparer en conséquence. Death doesn't have a power. La mort n'a pas. Le pouvoir, if you want to control death, be prepared. Si vous voulez contrôler l'amour, soyez préparé en conséquence. La mort, préparez-vous en conséquence. Death can be powerless. La mort peut être impuissante. If you are prepared. Si vous êtes préparé en conséquence. Brother Pedro was prepared. Et le frère Pedro ici était préparé. Called me. Il m'avait appelé. To talk to me. Il m'a parlé. He called my wife. Et il a appelé mon épouse. He talked to her. Il lui a parlé. And she, these two boys of yours. Et ces deux garçons. This one is like this. Celui-ci est comme ça. This one is like Celui-là like est comme ça. This one is like Celui-ci est comme ça. Mama, just be good to them. Maman, sois juste une bonne mère pour eux. Pour eux. He called me. Il m'a appelé. He told me everything. Et il m'a dit tout. Il m'a tout dit. He was prepared. Il était préparé. And I thank God. Et nous remercions Dieu. I thank God. Et nous remercions Dieu. When he, he let his last breath go. Quand il a eu son dernier souffle. I was beside him. J'étais à côté de lui. And he died in my wife's hand. Et il est mort entre les mains de mon épouse. He was a prepared soul. C'était une âme préparée. And after his death. Et après sa mort. Fruits are being expressed. Après sa mort, les fruits sont exprimés ou manifestés. Et je sais à cause de cela, beaucoup de personnes vont aller vers le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes très contents de l'avoir rencontré. Et c'était un, un temps très court. Il 
Ma vedi? Pasto bene. Pasto bene. Many people meet. Beaucoup de gens vous ont rencontré. I have also met you. Moi aussi, je t'ai rencontré. I have discovered something special that God put in you. J'ai découvert quelque chose de spécial que Dieu a mis en vous. And this man, Et cet homme, was my sheep. Était ma brebis. It's so shameful. C'est si honteux. For a shepherd to lose a sheep. Pour qu'un berger perde sa brebis. This man, cet homme, was my son. Était mon fils. Et je remercie Dieu. Now for all of you who loved him, et pour vous tous qui l'avez aimé, who are mourning, et qui sont en deuil, God of heaven, comfort. Que Dieu du ciel puisse vous consoler. Our church made the decision to create a schedule around him. Et notre Christ avait décidé de faire un horaire pour lui. Ma dear sister came to me, Amy, passed me, can I join you? Et ma chère sœur, Amy est venue en disant, est-ce que mon pasteur, est-ce que je peux vous joindre? Amy, thank you for prayer and support for you. Et she was there. Nous avons dit, oh merci, ma sœur, nous allons créer un endroit pour vous pour que vous puissiez venir et venir. venir. I have my, my very best friend. Et j'ai mon meilleur ami. Town manager Fama. Le maire de la ville de Fama. Doug is assis him Doug qui est assis là. S'il peut lever sa main. Master Bin, can I also be in the schedule? Et m'a dit aussi, est-ce que pasteur, je peux faire partie de, de, de l'horaire Et nous l'avons enfoncé dans cet horaire. Sure Et pour de vrai, cet homme a été aimé. Et à cause de l'amour que vous éprouvez pour lui, N'oubliez pas qu'il a laissé de rire lui des enfants qui sont innocents. Soutenant les. Et soutenant ses enfants. Et que Dieu, le Dieu du ciel vous bénisse. Thank you so much. Merci beaucoup. Seigneur, nous remercions pour vous une fois de plus. La parole dit que c'est mieux d'être dans une maison de, de, de deuil que d'aller dans une maison de fête. Seigneur, nous te remercions de nous avoir rappelé et de nous donner aussi un avertissement. Reminding us that we all have this certain day. En nous rappelant que nous tous nous avons un jour. Lord, we just thank you for giving us this life. Seigneur, nous te remercions de, seulement de nous avoir donné cette vie. Bless each and every one of us in a special way. Et bénis tout un chacun d'entre nous d'une manière spéciale. Giving us a great gift, two little boys. Il nous a donné un grand don qui sont ces deux petits garçons. Wonderful life. Une vie merveilleuse. Il a fait un bon travail en train de représenter l'évangile de Dieu, de Christ. Seigneur, sois avec nous. Parle à nos cœurs. Et marche avec nous, Seigneur. Que tu bénisses le reste de cette journée, Seigneur. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et... 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 Et...
Kumba, Alleluia, Nalingi, Kumba, 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 Nalingi, Oh, je vais être blessé, non, mais oh, lorsque les saints ont pris les saints, quand les saints les saints, The Bible says, But I will not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep. Ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. That ye sorrow not, even as others which have not hope. Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will come bring, uh, God will bring with him. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec ceux qui sont morts. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain into the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés par l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. For the Lord himself shall Descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and dead in Christ shall arise first. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Then we wish are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so shall we ever be with the Lord. 
Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres avec ces paroles. May God bless His word. Bless His word. Amen. Amen. Yeah, as we we are witnessing the departure of our brother. Comme nous sommes en train de témoigner le départ de notre frère. The Bible says we shall not be uh, troubled. La Bible dit que nous devons pas être troublés. Because our brother is not dead; he's sleeping. Parce que notre frère n'est pas mort, mais il est plutôt endormi. And uh, the body, it was just a vessel. Parce que le corps n'était juste qu'un vase. He was living in. Qu'il vivait dans le dans lequel il vivait. And he came out from that vessel. Et il est sorti de ce vase. He's with us here. Il est avec nous ici. We cannot see him, but he is watching us. He can see us. Nous ne pouvons pas le voir à l'œil nu, mais lui peut nous voir. Amen. Amen. That's why the Bible says you have to comfort yourself. With these words. Et c'est pour ça que la Bible dit nous devons nous consoler les uns les autres avec ces paroles. And this last age. Et ce dernier âge. Because every 2000 years God sends something to this universe. Parce que chaque, après chaque 2000 ans Dieu envoie quelque chose dans l'univers. From Adam to uh, Noah God sent a prophet. De Adam à Noé Dieu avait envoyé un prophète. And uh, Adam fell with uh, Eve because of reasoning. Et Adam et Eve ont échoué à cause du raisonnement, ont failli à cause du raisonnement. Eve was reasoning with the word of God. Eve était en train de raisonner avec la parole de Dieu. The word of God is something that nobody can bring his own understanding. La parole de Dieu, c'est quelque chose que personne ne peut à utiliser son propre raisonnement pour oh, his own interpretation. Oh, son interpréta interprétation personnelle. When God send his word, his word must to stay a word. Amen. Quand Dieu envoie Amen. sa parole, c'est que sa parole doit rester sa parole. And he cannot send his word to everybody. Mm -hmm. He always send his word to the prophet. Et il n'envoie pas cette parole à n'importe qui, mais il envoie sa parole au prophète. And the uh, When Adam failed with Eve, et quand Adam avait failli avec Eve, 2000 years ago, God said, "What can I?" 2000 later, God said, "What can I do to restore them to their original position?" Et 2000 ans plus tard, Dieu a dit, "Qu'est-ce que je vais faire pour les restaurer à leur position originelle?" God provided a way. Dieu avait pourvu un moyen. He lifted up a prophet. Il avait élevé un prophète. And he gave him the message. Il lui a donné le message. He gave him the word. Il lui a donné la parole. So you're gonna build up the ark. En disant tu vas construire l'arche. And uh, he gave him dimension. Il lui a donné les dimensions. He gave him a blueprint. Il lui a donné euh, les dimensions si vous voulez. And, and and when he received that. Et quand il a reçu cela. He, he was obedient to the word. Il était obéissant à la parole. He did exactly what God told him to do. Il a fait exactement ce que Dieu lui avait dit de faire. He did his best. Il a fait de son mieux. And while he was cutting the trees to build the ark, he was going to bring a, a, a word among people. Et pendant qu'il coupait les arbres pour former cet arc, il emmenait aussi la parole aux gens. And the people were rebellious. Et les gens se sont rebellés. They say, oh, okay, you are, we are gonna perish with water. Let us also build our own ark. Et ils ont dit, si nous allons périr avec uh, uh, l'eau, nous allons aussi bâtir notre propre ark. And uh, the, the business of uh, uh, ark was multiplied in the land. Et les affaires de bâtir les arches avaient multiplié dans cette, dans ce pays là. And uh, but one thing they didn't have, they didn't have the, the blueprint. Mais une chose qu'ils n'avaient pas, ils n'avaient pas ce que Dieu avait dit de faire. Le plan. They didn't have the blueprint, the dimensions. Le plan, les dimensions. Noah has that as a secret. Et, uh, Noé avait cela en tant que secret. As we see today, we have so many churches. Aujourd'hui, nous voyons aussi qu'il y avait beaucoup, il y avait beaucoup, beaucoup d'églises. Somebody can say, let me build the church. N'importe qui peut dire, je vais construire une église. Did you have the message? Avez-vous le message? Did God give you the message? Est-ce que Dieu vous a donné le message? And that's why people perish that time. Et c'est la raison pour laquelle les gens ont péri en ce moment. -là. When rain started, et quand la pluie a commencé, 
Only the ark of Noah survived. Seulement l'arche de Noé avait survécu. Angels were coming to measure, say this not according to God's word. Pour mesurer en disant ça c'est la mesure de Dieu ou ce n'est pas la mesure de Dieu. And when it was not the measure God gave to Noah, the ark was reversed. Et si la mesure n'était pas celle que Dieu avait donnée à Noé, l'arche était renversée. Every ark perish. Et toutes les arches qui étaient là ont perdu. On, only the ark of Noah sustained. Seulement l'arche de Noé avait été restée. Because Noah was obedient and he followed God's instruction. Parce que Noé était obéissant, il avait suivi les instructions du venant de Dieu. And after that, 2000 years later, God sent Jesus Christ. Et après cela, 2000 ans plus tard, Dieu a envoyé Jésus-Christ. And when he came He came to share his own blood. Et quand il est venu, c'était pour partager son propre sang. And he died for everyone to be conquered. Et il, a, il est mort pour que tout le monde soit conquis. And some they accepted him, some they rejected him. Il y a ceux qui l'ont accepté, il y a ceux qui l'ont rejeté. That's why we saw there were Pharisees, we have scribes, all those things. C'est pour ça que nous avons vu qu'il y avait les pharisiens, les scribes. But they didn't là. know that Jesus Christ was the Son of God. Mais ils ne savaient pas que Jésus Christ était le Fils de Dieu. They didn't know Jesus Christ was Jehovah of the Old Testament. Ils ne savaient pas que Jésus Christ était le Jéhovah de l'Ancien Testament. Who become Jesus in New Testament? Qui est devenu Jésus dans le Nouveau Testament? They were blinded. Ils étaient aveuglés. And he did that for us the Gentiles to receive the word. Et il a fait ça afin que nous les nations puissions recevoir la parole. And uh, 2000 years later. Et tout et 2000 ans plus tard. God sent us a message. Dieu nous a envoyé un message. A message of hope. Un message de l'espoir. A message that will give us rapturing faith. Un message qui va nous donner la foi de l'enlèvement. Because one day we shall be there. Parce que un jour nous allons nous rencontrer dans les airs. We don't have wings. How are we gonna fly? Nous n'avons pas les ailes. Comment nous allons voler? But the message that was given to us this evening time. Mais le message qu'il nous a donné au temps du soir. Came with something special inside of it. Est venu avec quelque chose de spécial à l'intérieur. The opening of the word. L'ouverture de la parole. Alléluia. Rapting faith. La foi de l'enlèvement. That will give us ready. Ce qui va faire que nous soyons prêts. And this message was proclaimed. Et ce message a été proclamé. By the prophet, brother Pedro believed. Dans le prophète, le frère Pedro a cru. William Marion Branham. William Marion Branham. Amen. Amen. He went beyond the curtain of time. Il est allé au delà du rideau du temps. Oh, he saw people oh, il a vu les gens who were excited to see him. De le voir. And they told him, if he didn't come, what could have been si us here? Nous arriver, nous qui là? And he came with the message, this man of God believed. Il est venu avec le que cet homme de Dieu a cru. And this is the message of transformation. Et ça, le message de la transformation. This is the message of preparation. Le message de la préparation. We don't make churches. Nous faisons pas des églises. Mais we make a bride. Mais nous, nous faisons l'épouse. We have to know the bride must know is a husband. L'épouse doit connaître qui est son mari. And the, the, the bride must express who is a husband. Et l'épouse doit exprimer qui est son époux. Amen. Amen. Because Christ is the mystery of God revealed to us. C'est le message de And the, the, the bride is the, the mystery of a husband revealed. And the bride is the mystery of the husband revealed. And we as a bride of Christ. Et nous, en tant que de Christ, we are the expression of Jesus Christ, our bridegroom. Et nous sommes l'expression de Jésus qui en tant que l'épouse. That's why today it is a joyful moment. C'est pour ça qu'aujourd'hui c'est un jour de joie. It's a day of graduation. C'est un jour de graduation si vous voulez. Brother Pedro just received his diploma. Le frère Pedro vient de recevoir son diplôme. He is rejoicing. Il est en train de se réjouir. If we tell him to come back in this world, he will never accept. Si nous le demandons de revenir dans ce monde, il dira non. I can't come back. Je ne peux pas revenir. William Branham's wife was told, come back. 
et la femme du frère William Branham, on lui avait demandé de revenir. And she told her husband, why are you disturbing me? Et elle a dit à son mari, pourquoi tu me déranges? Promise me you are going to get married to another Promis woman. que tu vas te remarier avec quelqu'un. You have your baby, he said, don't care, you let another woman raise the baby. Les enfants dit non, que quelqu'un d'autre prenne soin de ses enfants. Brother Pedro is in a glorious moment in the presence of God. Pedro est dans un moment glorieux qui est en présence de Dieu. Amen. That's why the Bible says you have to comfort one another with these words. C'est pour ça que la Bible dit vous devez vous consoler les uns les autres avec cette parole. That's why we are going to bow our head. C'est pour ça que nous allons courber nos têtes. And I will ask Brother Nikes to pray for us. Je vais demander à ce que le frère Nikes prie pour nous. That nous venons en ton nom, Père. We come in your name, Father. Comme tu avais dit dans Ézéchiel 36-22. As you said in Ezekiel 36:22, it's by your holy name that you purify the children of Israel. And it's because of that holy name, Lord, that we are coming to give our brother back into your hands, Lord. Oh God. C'est ta parole qui est accomplie. It's your word that has been fulfilled. Et nous savons que tu es dans ta parole, Père. And we know that you are in your word. Tu as su avant même que le monde fût. You knew before the world was. Que le fait Pedro. That brother Pedro. Dans ce corps. In this body. Mortel. In this mortal body. Se tiendra ici, Seigneur. Will be here. C'est pourquoi, Père. That's why, Father. Nous remettons toutes choses entre tes mains. We are surrendering everything in your hands. Nous savons, O Dieu, we know, O God, que le ciel est dans la joie. That heaven is rejoicing. D'avoir un témoin. To have one witness. Le témoin de Jésus Christ. Amen. Seigneur, que ton nom soit béni. Your name be blessed, Father. Nous avons compris, Seigneur. Lord, we've understood. Si quelqu'un au milieu de nous, if someone in our midst, a accompli le but, fulfills the purpose, for which he sent them to the earth, for which he sent them to the earth, for which he sent them to the earth, the mort ne va pas le retenir. Amen. Au nom de Jésus Christ. Amen. Nous croyons fermement, Père, que notre frère a accompli son but, Seigneur. Il a accompli la mission sur cette terre. C'est pourquoi nous sommes dans la joie de te dire merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous voulons aussi être de ceux-là, Seigneur, qui vont connaître notre but sur cette terre. Afin qu'un jour, nous soyons ressuscités. Oh Dieu, que nous puissions te rencontrer, Père. Oh Dieu, que ton nom soit béni. Seigneur, merci pour ce moment. Seigneur, à quoi sert le monde Avec ses vanités, Seigneur. Avec tout ce qu'il y a dedans. Ce n'est que vanité de vanité. Nous voulons, Seigneur Jésus, te voir un jour. C'est pourquoi tu dis dans le psaume 17, les gens ont leur richesse. Mais toi, tu nous réserves de voir ta face bénie. Un jour, nous allons voir ta face bénie, Seigneur. Parce que tu nous as aimés, tu nous as cherchés. Nous a sauvé, Seigneur. Amen. Voilà tes enfants. Ils n'ont même pas regardé au froid. Ils ont regardé à toi, Seigneur. Parce qu'ils savent que c'est ta parole qui s'accomplit. Amen. Pourquoi, Seigneur, là où on suit ta parole, il y a la bénédiction, il y a la protection, il y a la vie éternelle. Amen. Seigneur, nous voulons, Seigneur Jésus, remettre ce moment entre tes mains. Que ton nom soit béni, Seigneur. Oh Dieu, nous savons que l'âme de notre frère se repose en paix, Seigneur. Amen. Amen. Bénis chacun de nous, Seigneur. Yes, Lord. Bénis le reste de service, Seigneur. Oh Dieu, prends soin du reste. Laisse que ton nom soit béni. Yes, Lord. Tout yes. pour nous, Seigneur. Alléluia. Nous savons que c'est toi qui es Jehovah Nissi pour nous. Parce que toi, tu combats pour nous, Seigneur. Tu es Jehovah Shalom pour nous, yes, Seigneur. Yes, Lord. Apporte la paix dans le cœur d'un chacun. Amen. Et s'il y avait encore un cœur qui pouvait résister, Père, que ce cœur soit converti. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que nous t'avons prié, Père, nous mettons tout entre tes mains. Et que même si nous ne savons pas prier, est-ce que le Saint-Esprit intercède par des soupirs inexprimables la présence de chacun avant que nous prions C'est un sacrifice, une bonne odeur. Yes, Lord. Nous voulons te dire que nous t'aimons. Nous t'aimons, Seigneur. Oh non. Amen. Amen. Yes. Yes. Merci pour ce moment. Oh Dieu, merci Père. Que ton nom soit béni. Nous avons prié au nom de Jésus Christ, qui est notre Seigneur, qui est notre Sauveur. Amen. Amen. Amen.
wangu mama haleluya wangu mama amen wangu mama haleluya amen haleluya According to our culture, uh, we bury, uh, and we and we finish everything and we leave. Et ici, ils ont leur manière de faire. Here they have their own way of doing things. Et ils ont quand même respecté. But they give us some respect. Que nous puissions pleurer notre frère comme il le faut. So we can mourn our brother as we should. Sur ce, nous allons, ils vont mettre ça. Il faut que les quatre pilars viennent. And because of that, now they're gonna bring le béton ici. This vault and cover. Symboliquement, nous allons mettre la terre. As a symbol, we're gonna just put some dirt. La Bible dit que l'homme tue poussière. Tu rentreras à la poussière. The Bible says, "Man, you are dust, and you go back to dust." C'est pourquoi nous allons juste appliquer ce que la parole de Dieu dit. That's why we're just going to apply what the Word says. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. May God bless you. I want them to be in the car.
Béni pour nous les repas et toute personne qui a contribué pour que cela ait lieu. Alors que nous mangeons, que cela puisse contribuer à notre santé. As we eat it, let it give us more to our health. Tout ce qui est contre nous les chassons au nom de Jésus. Prions par la foi et par l'action de grâce. Au nom de Jésus Christ. Amen. Amen.